ساعت با وقتی پراغ رسوی یکست و برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیمان پیش نیدی شما میکنیم امروز 27 می نویبر این موضوع ها رو داریم. جسد موجری 38 ساله توجیگ رو در وطن دفن کردن پیواندون بوور ندارن که الهو میدین شویف از درد قلب ففتیده است. که دایل حجت ایان دل همه توریه همه سردانو باشد سبسی های. اوکراین برای مقاومت با تجاوز احتمالی روسیه امودگی میگیرد در چند ولایت این کشور وزی جنگی اعلان شده است. پایان شب سیو سفید است و یا چی گونه با زنان تنها مونده درسی روشت ملکه و سویب کاری رو میاموزند. توسط گراند مشنه دو زندگی خریدم. حالا فرمایش زیاد میگیرم و اهل اویلانیز برای فروختن این لباس ها کمک میرسونند. کرماندانی وزارت کارهای داخلی توجکستان با دیلون پایگارد مسلم زیکیلو بیکف سوکین شهر خوروغ رو بزدوش کرده. او با اون متهم می شود که افتای گذاشته دختری دوازده ساله رو با موشینش پخش کرده است. کیمیوی خورسند دختر خورسند مزاروف یکی از رهبران غیر رسمی ولایتی مختاری کویستان بدخشان است. او مرجون ایمالی سخنگوی وزارت کارهای داخلی توجکستان گفت زیکیلو بیکف شبی گذاشته دستگیر شده است. وزی سلامتی کیمیوی خورسند وزنین است و او در بیمارستان تحت نظارت پیزشکان قرار دارد. زهر امروز در نویه رودکی جسد الهومیدین شویف رو به خوک سپاریدند. این موجیری سیوش سوله توجیک آخری افتای گذشته در یکی از ایداره های پولیس روسیه در گذشت. پیواندان میگند الهومیدین باید به همین نزدیکی و به وطن برمیگشت ولی به جای این توبوتش رو به نزدی اهل خانواده و فرزندان آوردن. براد یوسفی که در مراسم جنازه شرکت داشت میگوید خش و اقربا به مرگ طبیعی الهومیدین شویف باور ندارند. شروف دین شویف، پدر ایلهام دین شویف، مهاجری توجیکی که در اداره پلیس ویشیا که شهر مسکو جان داد، روزی مراسم جنازه پیسرش با درد ایدهای تفتیش شد در باره بیماری خال بولانی فرزندش را رد کرد. جسدی چند روز در سرت خونه خوبیده ایلهام دین را صبح امروز از مسکو به دیهای بهاریستانی نهیه رودکی رساندند. بعد از آن که جسم بیجانی فرزندش را از نزدیک دید، شب هاش به مرگ او از مریضی خالب بیشتر شد. خاینو شهر نداد، این شو بودن که فقط یه دل زدگی، همی چکار دگه؟ خیلی دایل حجت عیون دل همه توریه هم سر دانو باش سبزی های. در مراسمی جنازه ایلهامیدین مردم زیاد جمع آمده و در دیوالیدین و پیواندانش رو قسمت میکردند. افرادی که جسمی به جان ایلهامیدین رو شستند، وجود آثار ازیاد رو در تنی او تایید کردند. زخماش در روش بود، در روش بودن بلای، خفوده دست دار یا پاری دل دی پوچه دار خال کبوچی دگی بودن دار خاله از ایلهامیدین چهار فرزندی نوبلی و مدرستی کالونیاش چهار دست ول است نزدیکانش میگویند ایلهامیدین تو زمانی با مهاجرت رفتن در تاجیکستان راننده مسافر کش بود از سه سال شده دار سه سالم خیلی کمتر زندگیش و از میبودم یه سه سالم جایی اومدنی بود اگر داری روز میبیم پاگا میبیم میروز میبیم پاگا میبیم همه با همون دگر کردیم من اول دو داشتن را دیگ همش ام باستگی ام مکان سکوت پیش کرد اگه سوم کپ مکاشی من ببیم. اگه خانگ و مادرش اگه نصب نبوده اینا. هم سویه های الهامی دین از او یک جوانی به آزار و خوش معامل نامی برند. آنها میگویند هیچ باور ندارند که الهامی دین گناهی کرده و از سوی پلیس دستگیر شده باشد. کارگرای ارگان ببرند آن ما اوسون زنده و سخ سلامت نبرند. ما با کدوم رو میرین تو گرمانی پدرای مو رفته گیا نه بروهای مو فرزندای مو خدمت کایسه فرزندای مو شما را نه همی خدمت برام آرز من اگر جواب بریم همه آرز مو را با همی رسیرم براسونا که همه ادامه داد و وی گفته شن ای چی جواب رسیدم اکی با فرزندای مو در مراسمی جنازه ایلهامی دینی مردکار نفرانی زیادی هم شرکت داشتن که فرزندانشون را برای یک عمری در روسیه از دست دادند و یا آن کشور مکانی فوت یا قتلشون بود است. بچه هم مردش نیاورد نه من هفت سال شد در غمی و بچه سوخت که خودی سر بودم سال پنجم که کدای سال کانس که شهرش سال کانس 
خط سیاه شه هفت ما پس روی کردن پولیسی مسکو قبلا گفت که الهامیدین شویف شهروند 38 ساله تاجیکستان در اداره پلیس وشنیاکی شهر مسکو از بیماری دل جان داده است حادثه روز 21 نویبر در حال رخ داد که نیروی ویژه صبر 18 شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده به اداره پلیس آورده بود پلیس گفت که شویف در راهزنی گمانبر میشد چیزی که نزدیکان او کاملا رد میکنند رومیورین با موضوع های دیگر کشور غربی از اوکراین پشتیبانی نموده طلب کردند که روسیا کشتی ها و 23 ملوهی بزدو شده اوکراینی رو فوران رها کند در این بین اوکراین برای مقایمت با تجاوز احتمالی روسیا امودگی میگیرد ای دومای موضوع از کیومرسیتا پارلمانی اوکراین به گاه 26 نویبر از جاری شدن حالت اماده باش جنگی حمایت کرد چون این وضعیت تا یک ماه دیگر و در ویلت هایی که با روسیه هم مرز می باشند عمل خواهد کرد. از طرح قانون 276 وکیل پشتیبانی کرده 300 نفر مقابل بر و یک وکیل به طرفی را اختیار نمود. پتر پراشنکو خواسته بود که حالت آماده باش جنگی برای دو ماه جاری شود. من تاکید میکنم که چاره های خاص در حالت عملیات هوایی نیروهای روسیه بیرون از حدود فعالیت نیروهای متحده دانبس و بیرون از قلمروی اشغال شده روسیه در قریم راه اندازی میشوند وکیلان از آن نگرانی کردند که وضع اعلان شده یک قطار محدودیت از جمله برگزاری انتخابات را در بر میگیرد این موضوع در آستانه مرکه انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز شد پارلمان سنده را تصویب کرد که بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی نباید به تاخیر افتاده طبق نقشه 31 مرد برگزار شود. کیوف میگوید حالت آماده باش جنگی پاسخ به تصرف سه کشتی اوکراین است که روز یکشنبه از ادیسا به ماریوپول طریق گلوگاه کرچ میگذاشتند ولی از طرف نیروهای روسیه بازداشت شدند. مسکو میگوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سیلاح کار گرفته شد. خدمات امنیتی فدرالی در این رابطه پرونده جنایی باز نمود. روزی سه شنبه باید ملاحان اوکراینی در دادگاه سینفیروپول جواب بگویند. شورای امنیتی سازمان ملالی متحد روزی دوشنبه وضع کرچ را بررسی کرد. نمانده های کشورهای غربی این قضیه را خیلی خطرناک نامیده از مسکو تقاضا نمودند که کشتی های اوکراینی را همراه با ملاحان آزاد کند. فرستاده امریکا نیکی هیلی روسیه را رو به برافروختن تشنج بیمانی متهم کرد. مسکو این حادثه را تفتیه می نامد و از غرب دعوت دارد که کیوف را آرام نماید. وزارت کارهای خارجی روسیه به گاه روزی دوشنبه و بسته به این قضیه به نماینده رسمی اوکراین روسلان نیمچینسکی ناته اعتراض سپورت. خبری رو ایدوم آمدیم. روزی سه شنبه وزارت امور خارجی چین گفت بازداشت اوگرها در ولایت غربی شینجون با هدف مبارزه با تروریسم عملی شده کشورهای دیگر نباید با امور داخلی چین دخالت کنند. ایدوم ای موضوع از تویری سفر. قزاقتباران از ولایت شینجون چین میگویند نزدیکان آنها که حق اقامت دائمی در قزاقستان را دارند به چین سفر کرده دیگر نتوانستند به قزاقستان برگردند. روز 26 نویبر یکی دست قزاقتباران شینجان در شهر آستانه گفتند به برخی از نزدیکانشان امکان نمیدهند از ولایت شینجان بیرون شوند. در یک جمامد اعتراضی قزاق تبران گفتند مقامات چین از نزدیکانشان شین اسنامه چینی و اسناد استقامت در قزاقستان را مصادره کردند. تحقیقات سازمان ملل آشکار کرده است که تخمینا یک میلیون نفر از مسلمانان شینجان در مرکزهای زیدی تروریستی و چندین میلیون نفر دیگر در اردوگاه های تعلیم دوباره نگهداری می شوند. چین قبول ندارد که این اردوگاه ها در عمل بازداشتگاه می باشند. آغاز زندگی از سیفر در خرزیستان به زنان گریفتوری مشکل ملکه روشت و درسی تیجارت رو می اموزند. همکاران ما از نسته شیوریم در همین بوره گذاری شما ده کردند. در سی و سی سالگی عملی کردن ارزوی نوجوانی کوریوسو نیست. اما در هشده سالگی از میرگول حق انتخاب رو گریفتند. او رو دوزدیده و اجبورند به شوهر دادند. زندگی با شوهر که دوستش نمی داشت، دیر دوام نکرد و میرگول با دو فرزند جدا شد. بعدی چند سال تلاش کرد اویله نو بونیاد نموید ولی باز هم بختش اومد نکرد وقتی من از شوهرم جدا شدم حامله دار بودم فرزند سیوم هم به دنیا آمد و من تنها موندم اون زمان خیلی دشوار بود در شبه نوحیوی فهمیدم که اختیاریان در دهو جلسه میگذرانند 
آنها به مادران تنها کمک میرسانند برای مشنه درزوزی دادند و همین طور من زندگیم را پیش می بردم. فیلان میرگول در بوره روشتی کورش می اندشد. در خونه برای دختن لباس فرمایش می گیرد و همزمان در مرکز زیبایی کور می کند. برای خریدن تجهیزات اروشی خرزی به بازگشت گرفت. کورماندان لویه انتخابی ما با میرگول مشورت های ضروری سایب کاری رو گذاروندن. در اولی کار با هم آوردن چونین زنان در لویه خیلی مشکل بود. اما حالا خودی زنان شرکت کننده در برای این برنامه با دیگران نخل میکنند. زنان را که آموزش رشد شخصی معلوماتی مالی گرفتند و لکه گران دریافت کرده و کار خود را آغاز نمودند برای دیگران نمونه خوب هستند. مملکت امکان یافت با گذاشتن چند تریننگ و یک مقدار پول برای خریداری ماشین دوزندگی از وابستگی والیدین رها شود. در حالی که شوهرش در زندان است او سه فرزندش را سرابونی می کند. وقتی شوهرم را زندانی کردن مجبور شدم که به نزدی مادرم برگردم. شرم می اومد که به آنها سرباری شدم. مرا را به لایه دعوت کردن. در نهایت توسط گراند مشنه دو زندگی خریدم. حالا فرمایش زیاد می گیرم و اهل اویله نیز برای فروختن این لباس ها کمک می رسانند. برای کمک به زنانی دوچاری مشکل بنیاد سپید فوند شرق و غرب سال گذشته دست بکر شد. مسئولانی بنیاد میگویند وقتی این زنان نزدیکانشان رو از دست میدیند دوچاری خشونت میشوند و یا از داشتن ویروس ویچ خبر میابند از زندگی دست و دیل میشویند. اما بعدی چند ماهی آموزش حیاتی آنها کاملا دیگرگون میشود. قربانیانی خشونت و مدرانی تنها برای همتایانشان نمونه ایبرت میگردند. برمیگردیم به توجکستان بعدی چندین مو یک تلاشی سکنی نویه مومینو بود با جوی کورش برقرار شد اما ظاهیران او از این پیروزی خوشحال نیست. چرا؟ در گزارشی نوبتی میبینیم. شریف خان قریب یک سال برای عدالت مبارزه برد و به مقصد رسید. این مبارزه به ضرر نبود. از پنصد مالی که بود همین پنج و سر باقی ماند. حالا در استانه فصل سرما به این سروتی به امانت گرفتش می نگرد و به آقیبت می اندیشد. شریف خان پوچویف در خوجگی دولتی تیبله چار سال سرچوپان بود. بهاری سال 2017 وقتی او به رهبر کارخانه ده هزار سامانی نداد، غیر قانونی او را از کار راندند. ماهی نویبر او را دادگاه نویه مومین آباد به کار برقرار کرد. سالی رئیس تلفن کرد قطم را ما را قطم را فروختان روستی گفت. فروختان دادان که خیلی به همه سمدور وظیفه داره و سمدور قطم های حکومت ها گرفته اگه اینا پندار شرایی در پنج و شش کشر پنج و شش هزار مول بود. این پنج و شش هزار مول یکم چی باید خلقی سرچوپون و باید کمبغل قوتان جای استی موقتی رما است که در نزد چراگو است ده مرده ها مال خود را موسمی در قوتان ها نگه می دارند شریف خان می گوید حالا به جا مانده است یکی از ثروتمندان منطقه زمینی او را صاحبی کرده است او اینا خای به چورای نودور زمین ما را گرفته است ما می زمین در 10 15 سال کور کرده گیم سهمیه دارم شریف خان اکنون سرچوپان خوجگی تبلای پنجا سرچاروای بجا مانده رو به کچه های ده می برورد با امیده که از کنج علف برای چریدن پیدا می کنند. وقتی زمین رو برف پوشاند نمی داند چی خواهد کرد. و در شهر چنچونی ولایت جلین چین بر اثر بودی شدید یک لفه چور متره ترغیباتی چپه شده چور نفر رو مجروح نمود. رسانه های چین گزوریش می دیان که حدیثت در نزد یکی از فروشگاه های بزرگ این شهر با وقوع پیوسته از نظر دوربین های کوچگی کنار نمون. تلویزیون محلی گزوریش می دیاد که یکی از چور فرد زیان دیده با جراحت های سبوک با شیف و خونه انتخال یفتند. و بینندگان عزیز این مطلب آخری برنامه بود با خبرهای بیشتر شما میتوانید در ویبسایت ما www.ozodi.org اشنا شوید صیفه های ما در شبکای اجتماعی فعال است اگر خواستید نوارهای ویدیوی رادیو ازادی رو تماشا کنید پس با کانال ما در یوتیوب با نام ازادی ویدیو اوبونه شوید فردا صبح بر وقت ورایتان نویدی بومدودی پیشنیهاد میشود بخبر نمونه تاندم خدا نگه دارم